வணக்கம் பயன்கலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இயல் நாலு உரைநடை பார்க்க போகிறோம் இதன் தலைப்பு பார்த்திங்கன்னா தலைமைச் செயலகம் சரிங்களா இது எழுதியவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சுஜாதா அவர்கள் இவர் வந்து நாடகங்கள் திரைப்படங்கள் இதிலெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தவர் சுஜாதா அவர்கள் அறிவியல் தமிழிலும் ஃபேமஸாக இருந்தவர் இப்போ இவரை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இவரின் இயற்பெயர் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ரங்கராஜன் அவர்கள் சரிங்களா சுஜாதாவின் இயற்பெயர் என்ன ரங்கராஜன் இவர் எந்தெந்த தலங்களில் இயங்குனாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அறிவியல் புனைக்கதைகள் கட்டுரைகள் நாடகங்கள் திரைப்படங்கள் இதில் வந்து இவருடைய பங்கு அதிகமானது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இவர் எழுதிய புகழ்பெற்ற அறிவியல் நூல்கள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கனிப்பொறியின் கதை சிலிக்கன் சில்லுப்புரட்சி அடுத்த நூற்றாண்டு இதெல்லாம் வந்து இவருடைய புகழ்பெற்ற அறிவியல் நூல்கள் கனிப்பொறியின் கதை சிலிக்கன் சில்லுப்புரட்சி அப்புறம் என்ன அடுத்த நூற்றாண்டு இதெல்லாம் வந்து இவருடைய புகழ்பெற்ற அறிவியல் நூல்கள் சரிங்களா இவர் வந்து அறிவியலை வந்து அறிவியலை எளிய தமிழில் பரப்பியதற்காக ஊடகங்களில் ஊடகங்களில் பரப்பியதற்காக மத்திய அரசின் விருது பெற்றவர் இவர் சரிங்களா அறிவியலை சயின்ஸை வந்து எளிய தமிழில் வந்து ஊடகங்களில் பரப்பியதற்காக மத்திய அரசின் விருது பெற்றவர் இவர் அடுத்தது இந்தியாவில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை கொண்டு வந்ததில் சுஜாதாவின் பங்களிப்பு மிகுதியானது சரிங்களா மத்திய அரசின் நம்ம இந்தியாவில் வந்து மின்னணு வாக் வாக்குப்பதிவு கருவியை கொண்டு வந்ததில் சுஜாதாவின் பங்களிப்பு மிக அதிகம் அஞ்சு பாயிண்ட்டுங்க நூல்வெளியில் என்னென்னு பார்க்கலாம் சுஜாதாவின் இயற்பெயர் ரங்கராஜன் இவர் வந்து அறிவியல் புனைக்கதைகள் கட்டுரைகள் நாடகங்கள் திரைப்படகங்கள் போன்ற தளங்களில் இயங்கியிருக்காரு இவருடைய அறிவியல் நூல்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கன் கணிப்பொறியின் கதை சிலிக்கன் சிலுப்புரட்சி அடுத்த நூற்றாண்டு சரிங்களா அடுத்த நூற்றாண்டு அப்புறம் அவ்வளோதான் அடுத்தது அறிவியல் தமிழ் அறிவியலை வந்து எளிய தமிழில் ஊடகங்களில் பரப்பியதற்காக மத்திய அரசின் விருது பெற்றவர் இவர் அடுத்தது இந்தியாவில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு கரு வாக்குப்பதிவு கருவியை கொண்டு வந்ததில் சுஜாதாவின் பங்களிப்பு மிக அதிகம் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் தாங்க இப்போ பாடத்துக்கு போகலாம் வாங்க பாடத்தில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நுழையும் முன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த நுழையும் முனில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இம்பார்ட்டன்ஸும் இல்லாமல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் ஒரு பழமொழி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த பழமொழியில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சான் உடம்புக்கு தலையே பிரதானம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா என்சான் உடம்புக்கு தலையே பிரதானம் இந்த பழமொழி உடம்பு உடம்பில் எந்த பாகத்தை பிரதானமாக குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களா என்சான் உடம்புக்கு தலையே பிரதானங்கிற இந்த பழமொழி எந்த ஒரு உடம்புல எந்த ஒரு பாகத்தை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளையை சரிங்களா மூளையை தான் கு குறிப்பிடுது இது ஆப்ஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க உடம்பு கொடுத்துருப்பாங்க தலை கொடுத்துருப்பாங்க மூளை கொடுத்துருப்பாங்க வேறு இது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நாம் என்ன பண்ணுவோம் உடம்பு தலை இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டில் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் அது அப்படி இல்லைங்க என்சான் உடம்புக்கு த தலையே பிரதானம் அப்படிங்கிறது மூளையை மையமாக வைத்து இயங்குவது ஸோ அது வந்து ஆன்சர் வந்து மூளை சரிங்களா இந்த பாடம் முழுவதும் மூளையை பற்றி சொல்லக்கூடியது தலைமை செயலகங்கிறது மூளையை பற்றி சொல்லக்கூடியது இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இப்படியும் கேட்கலாம் கேட்பாங்க சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் சொல்லிட்டு வரேங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஒரு சராசரி மூளை அப்படிங்கிறது ஒன்றரை கிலோ வெயிட்டில் இருக்கும் ஒரு கொரிலாவின் மூளையை விட மனித மூளை வந்து மூன்று மதி மூன்று மடங்கு அதிகம் கணம் சரிங்களா அடுத்தது குதிரையின் மூளை வந்து நம்மோட மூளையில் பாதி பாதி வெயிட் இருக்கும் யானையினோட மூளை மூளை வந்து அதன் உடல் கணத்தோடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளோட உடல் கணம் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம உடம்புல மூளையின் இடம் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் யானையோட வெயிட்டில் அதனுடைய மூளை எப்படி எந்த வெயிட்டில் இருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் தான் இருக்குமா இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் கேட்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூளை வந்து நம்ம பிறந்ததில் ஆரம்பித்து மூன்று மடங்கு அதிகமாகிறது எப்போதுனா இளமையில் தான் மூன்று மடங்கு அதிகமாகும் சரிங்களா அதன் பிறகு ஆண்டுக்கு ஒரு கிராம் அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு கிராம் குறைந்துக்கிட்டே வரும் சரிங்களா அடுத்தது இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளை வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு எட்நூறு மில்லி குருதி தேவைப்படுதான் ஒரு மூளைக்கு வந்து ஒரு நிமிடத்துக்கு எட்நூறு மில்லி ரத்தம் தேவைப்படுகிறது இது வந்து என்னென்னா இது அதிக பசியுள்ள ஒரு குழந்தை இது என்னென்னா குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் அப்படின்னு அலரும் ராட்சஸ் குழந்தை சரிங்களா நம்ம உடலில் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் என்ன அலரும் ராட்சஸ் குழந்தை எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மூளை தான் சரிங்களா மூளை
அடுத்தது பாருங்க மைக்ரோவாட் என்பது என்னென்னா ஒரு வாட் சக்தியில் பத்து லட்சத்தில் ஒரு பாகம் சரிங்களா மைக்ரோவாட் என்பது என்ன ஒரு வாட் சக்தியில் பத்து லட்சத்தில் ஒரு வா ஒரு பாகம் சரிங்களா அடுத்தது மூளை கணக்கிடும் வேகம் இந்த தேனியை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த தேனி வந்து எப்படி மூளை கணக்கிடும் வேகம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து டெட்ரா ஃப்ளாப்பு பத்து டெட்ரா ஃப்ளாப்பு எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்பாங்கன்னே தெரியல இது பார்த்தாவே பா எந்த பா பாயிண்ட்டை பார்த்தாலும் முக்கியமான பாயிண்ட்டாகவே தெரியுதுங்க மூளை கணக்கிடும் வேகம் எப்படின்னா பத்து டெட்ரா ஃப்ளோப்பு அந்த அளவு வேகத்தில் இருக்கும் தேனியோட மூளை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் தெரியுமா பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மனித மூளை வந்து சுமார் பத்து வாட் சக்தியை உற்பத்தி செய்துன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் வந்து இது வந்து பத்து வாட் சக்திங்கிறது ஒரு மின் விளக்கை வந்து எரிய செய்கிற அளவுக்கு போதுமான சக்தி அதனால தான் வந்து மனித மூளை வேலை செய்யலைன்னா பல்ப் எரியலையான்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பத்து வாட் சக்தி எதுக்குன்னு தேவைப்படுதுன்னா மின் விளக்கு எரிய அடுத்தது சராசரி மனித மூளையின் எடை என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் த்ரீ ஃபோர் நைன் சரிங்களா சராசரி மனித மூளையின் எடை என்னென்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி கிராம் மிக அதிக எடையுள்ள மனித மூளை என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பது கிராம் சரிங்களா கிராமுங்க ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பது கிராம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தொம்பது கிராம் சராசரினா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தொம்பது கம்மியாக இருக்கும் மிக அதிகம்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பது சரிங்களா அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆரோக்கியமான மூளை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனித மூளையில் எ எண்பது பர்சன்ட் அதிகம் வந்து தண்ணீரே இருக்கும் எண்பது பர்சன்ட் தண்ணீரே இருக்கும் நீர் வறட்சி வந்து மூளையை பாதி மூளையை பாதிப்புக்குள்ளாக்கலாம் அதனால் நீர் வறட்சி ஏற்படாமல் பார்த்துக்கணும் தொடர்ச்சியான இடைவெளியில் தண்ணீரை வந்து நம்ம குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் ஆரோக்கியமான மூளை செயல்பாட்டுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம உடம்பில் முக்கிய பணி ஆற்றுவது உங்கள் மூளையை தாங்கி செல்வது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதாவது நம்ம உடம்பு தான் நம்ம உடலோட முக்கிய பணி என்னென்னா மூளையை தாங்கிட்டு இருக்கிறதா நம்ம உடம்போட முக்கிய பணின்னு யார் சொல்கிறாங்கன்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சரிங்களா உடம்பு தான் உடம்பின் முக்கிய பணி என்னென்னா மூளையை தாங்கி செல்வது அப்படின்னு சொல்கிறது தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அடுத்தது பேச்சும் மூளையும் அப்படிங்கிற த தலைப்பின் கீழே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு பியர்பால் ப்ரோக்கா அப்படிங்கிற ஃப்ரெஞ்ச் சர்ஜன் வந்து இவர் தான் வந்து இந்த ப்ரோக்கா அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சார் அவருடைய நினைவாக தான் வந்து அதுக்கு பேர் ப்ரோக்கான்னு மாறுச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டில் பியர்பால் ப்ரோக்கா அப்படிங்கிற ஃப்ரெஞ்ச் சர்ஜன் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னா மொழி அப்படிங்கிறது மூளையில் எந்த பகுதியில் புரிச்சு கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்லிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சரிங்களா அதுதான் பாருங்கள் இந்த மூளையில் வந்து ப்ரோக்கா பகுதின்னு வச்சுருக்காங்க இந்த பகுதியில் தான் வந்து நம்ம மூளை வந்து அந்த மொழியை புரிந்துகொள்ளும் திறனை கொண்ட நர்வ்ஸ் எல்லாம் இதில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவருடைய அவர் கண்டுபிடித்த அதனாலேயே இந்த பகுதிக்கு பேர் ப்ரோக்கா பகுதின்னு சொல்லி வச்சுட்டாங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு பியர் பால் ப்ரோக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் சர்ஜன் சரிங்களா இவர் ஃப்ரெஞ்சு நாட்டு பியர் பால் ப்ரோக்கா எந்த நாட்டை சார்ந்தவர்னு கேட்டாங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் சர்ஜனு எதை கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா மொழி வந்து நம்ம மூளையில் எங்கே புரிந்து கொள்ளுது அப்படிங்கிறத பற்றி கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சரிங்களா இது பாருங்க ப்ரோக்கா என்ன சொல்கிறாருனா நம்முடைய பேச்சு திறமை நம் மூளையின் இடது பின் இடது முன்பகுதி சுழையில் இருக்குதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாரு சரிங்களா நம்ம பேச்சு திறமை வந்து நம் மூளையிலோட இடது முன்பகுதி சுழையில் இருக்குதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாரு அதனாலேயே அந்த இதை வந்து ப்ரோக்காவின் பேட்டை ப்ரோக்காஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ப்ரோக்காவின் பேட்டை ப்ரோக்கஸ் ஏரியா அப்படின்னு அந்த இடத்த சொல்கிறாங்க அந்த ப்ரோக்கா பேட்டை ப்ரோக்கஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எதுக்கு உபயோகப்படுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மொழி உணரும் திறனை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும் ஓகேங்களா அடுத்தது நாம் சோம்ஸ்கி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து உளவியல் அறிஞர் நம்ம ஏற்கனவே சைக்காலஜியெலாம் படிச்சிருப்போம் நாம் சோம்ஸ்கி பற்றி இவர் வந்து அமெரிக்க உளவியல் மொழி மொழியியலாளர் சரிங்களா உளவியல் மொழியியலாளர் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் பிறக்கும் போதே வந்து சில சில ஆழ்ந்த கட்டமைப்புகளோட பிற பிறக்கிறோம் இந்த ஆழ்ந்த க அமைப்புகளை வந்து இலக்கண விதிகளும் அதனை அதனை அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளும் திறமையும் பொதிந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாம் சோம்ஸ்கி சொல்கிறாரு சரிங்களா 
நம்ம வந்து பிறக்கும் போதே சில ஆழ்ந்த கட்டமைப்பு கட்டமைப்புகளோட பிறக்கிறோம் அந்த ஆழ்ந்த கட்டமைப்புகளிலிருந்து தான் இலக்கண விதிகளும் அதனை அர்த்தம் பள்ளிக்கொள்ளும் திறமையும் வந்து பொதிந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கருத்து சொல்றாரு சரிங்களா நாம் சாம்ஸ்கி சொல்றாரு அடுத்தது ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டிருக்காங்க அதாவது போ ஆ மூணுனா பொது ஆண்டுக்கு மூணு சரிங்களா ஆறாம் நூற்றாண்டு பொது ஆண்டுனா முதல்ல கிமு கிபின்லாம் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த கிமு கிபிலாம் இப்போ எடுத்துட்டாங்க பொது ஆண்டுக்கு மூணுன்னு வச்சுட்டாங்க இப்போ சரிங்களா பொது ஆண்டு முன் அப்படின்னா ஆறாம் நூற்றாண்டில் என்ன சொல்கிறாருனா பிதாக்ரஸ் வந்து முதல்ல என்ன சொல்கிறாருனா மனம் என்பது மூளையில் இருக்குதுன்னு சொல்லி பிதாக்ரஸ் சொல்கிறாரு சரிங்களா பித்தோக்கரஸ் என்னங்கிறாருனா மனம் மனம் அப்படிங்கிறது மூளையில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழில் என்ன சொல்கிறாருனா டெஸ்காட்டஸ் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து தத்துவ ஞானி அவர் என்ன சொல்கிறாரோ மனமும் மூளையும் வேறு வேறு மனம் வேற மூளையும் வேற அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் ஆட்டோ டியஸ் டியட்டஸ் என்ன என்ன சொல்கிறாருன்னா இவர் வந்து ஜெர்மானிய நியூரான் சரிங்களா இவர் வந்து நியூரானின் முதல் உண்மையான சித்திரத்தை பிரசுரித்தார் சரிங்களா அதாவது அந்த நியூரான் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ப படத்தை வந்து எல்லாத்துக்கும் அச்சடிச்சு கொடுத்தாரு சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி நாலில் வெர்னிக் என்பவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வார்த்தைகள் அறியப்படும் இடத்தை கண்டறிந்தார் ஒரு மூளையில் எந்த மூளை பகுதிகளில் எந்தெந்த பகுதிகள் வந்து வார்த்தைகள் வந்து அறி அறிந்து கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்கிற இடத்த கண்டறிகிறாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி நாலுலேயே வெர்னிக் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிக்கிறார் இதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் நோம் சாம்ஸ்கி என்ன சொல்கிறாருனா மொழி அறிவு மூளைக்குள் ப பதிந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கண்டறிகிறாரு சரிங்களா மொழி வந்து அறிவு மூளைக்குள்ள பதிந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டறிகிறாரு சரிங்களா இந்த டேப்லெட் காலம் பாருங்க இந்த டேப்லெட் காலத்தில் எப்படி வேணா கொஸ்டின் கேட்கலாங்க கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்குங்க சரிங்களா ஆறாம் நூற்றாண்டில் என்ன சொல்கிறாருன்னா பித்தக்கரஸ் மனமும் மூளையும் ஒன்று தான் சொல்லி மனம் வந்து மூளையில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழில் டெஸ்காட்டஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா மலம் மனம் வேற மூளை வேறன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தஞ்சில் ஆட்டோ டியேட்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா நியூரானோட முதல் படத்தை வந்து வெளியிடுறாரு வெர்னிக் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி நாலில் வெர்னிக் என்ன பண்ணுறாருனா வார்த்தைகள் அறியப்படும் இடத்தை கண்டறிகிறார் மூளையில் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் நாம் சாம்ஸ்கி என்ற பண் என்ன பண்ணுறாருன்னா மொழி வந்து அறிவு மூளைக்குள் பதி பதிந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டறிகிறாரு சரிங்களா அடுத்து இந்த இது ஒரு பாயிண்ட் தாங்க இருக்கு அடுத்தது உலகின் அதிவிரைவு கணனி கணினி வந்து ஒரு நொடிக்கு மேற்கொள்ளும் கணக்குகளை விட அதிகமாகவே மனித மூளையால் மேற்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு யாரு சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் குவாபேனா போகன் அவர்கள் சொல்றாரு குவாபேனா போகன் அவர்கள் என்ன சொல்றாருன்னா உலகிலேயே அதிவிரைவு கணினி வந்து ஒரு நொடிக்கு மேற்கொள்ளும் கணக்குகளை விட மனித மூளை வந்து அதுக்கு அதிகமாகவே மேற்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு யார் சொல்கிறாருன்னா ஸ்டான்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் வந்து குவாபேனோ போகன் அவர்கள் சொல்கிறாங்க சரிங்களா அவ்வளோதாங்க வேறு எந்த ஒரு இம்பார்ட்டனும் இல்லை இது கொஞ்சம் முக்கியமான பாடம் தான் ஏன்னா தலைமை செயலகம் மூளையை பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த பாடத்தோட ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்சான் உடம்புக்கு தலையே பிரதானம் இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா மூளையை குறிக்குது அடுத்து சராசரி மூளை வந்து எவ்வளோ வெயிட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கிலோ வெயிட் இருக்கும் கொரிலா மூ கொரிலாவோட மூளையை காட்டிலும் மனித மூளை மூன்று மடங்கு கன அதிகம் உடல் உடல் கணத்தோட ஒப்பிட்டா விகித சராச சர காணும் போது எப்படி இருக்குன்னா மனிதனோட மூளை வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்கும் யானையோட மூளை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் இருக்கும் இது எதோட ஒப்பிடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க உடல் எடையோட சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குழந்த பிறந்ததுலேருந்து மூன்று மடங்கு குழந்த பிறந்ததுலேருந்து மூளையின் வளர்ச்சி அதிகமாகும் மூன்று மடங்கு அதிகமாகிறது எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா இளமையில் மூன்று மடங்கு அதிகமாகும் அதன் பிறகு ஆண்டுக்கு ஒவ்வொரு கிராம் வந்து குறைந்து கொண்டே வரும் சரிங்களா மூளை அடுத்தது மூளை வந்து ரொம்ப பசியுள்ளது அது வந்து ஒரு நிமிடத்துக்கு எட்நூறு மில்லி குருதி தேவைப்படும் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் என்றும் அலரும் குழந் அலரும் ராட்சஸ் குழந்தை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளை தான் சரிங்களா அடுத்தது மைக்ரோவாட் என்பது என்னென்னா ஒரு வாட் சக்தியில் பத்து லட்சத்தில் ஒரு பாகம் சரிங்களா அடுத்தது தேனியோட கணக்கிடு வேகம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து டெட் டெட்ராஃப்ளாப் 
டென் டெட்ரா ஃப்ளாப் சரிங்களா பத்து டெட்ரா ஃப்ளாப் தான் வந்து தேனியோட கணக்கிடும் வேகம் அடுத்தது பாருங்க இதில் மனித மூளை வந்து சுமார் பத்து வாட் சக்தியை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது அந்த பத்து வாட் சக்தி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மின் விளக்கை வந்து எரி செல செய்கிற அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தது பத்து வாட்டு சரிங்களா சராசரி மனித மூளையின் எடை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ ஃபோர் நைன் கிராம் மிக அதிக எடையுள்ள மனித மூளை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜீரோ ஃபோர் நைன் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பது கிராம் அடுத்தது மனித மூளையில் எண்பது பர்சன்ட் தண்ணீரே இருக்கும் அதனால் நம்ம குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் தண்ணி குடிக்காமல் விட்டோம்னா மூளை வந்து வறட்சி ஏற்பட்டு பாதிப்புக்குள்ளாகலான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால் ஆரோக்கியமான மூளை செயல்பாடுகளுக்கு நம்ம வந்து குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தண்ணி குடிச்சுட்டே இருக்கணும் ஸோ எக்ஸாம் கிட்ட வரும்போதுலாம் நிறையா தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே இருங்க தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் உடலின் முக்கிய பணி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மூளையை தாங்கி செல்வது உடம்போட முக்கியமான வேலை என்னென்னா மூளையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது தான் தாங்கிட்டு போகிறது தான் அப்படின்னு சொல்லி தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்ன சொல்கிறாருன்னா உடம்புல முக்கிய பணி மூளையை தூக்கிட்டு போகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்தது பேச்சு மூளையும்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் பியர்பால் ஃப்ரோக்கா என்ன கண்டுபிடிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் மொழி மொழி மொழியோட திறனை மூளையில் எந்த பகுதியில் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பகுதியை கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த பியர்பால் ஃப்ரோக்கா கண்டுபிடிச்சதுனாலேயே அந்த பகுதிக்கின் பெயர் வந்து ஃப்ரோக்கா பகுதின்னு பேர் வச்சிட்றாங்க சரிங்களா அந்த பகுதியின் பெயர் வந்து ஃப்ரோக்கா பகுதின்னு பேர் வச்சிட்றாங்க ஃப்ரோக்காவின் பேட்டை அல்லது ஃப்ரோக்காஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது நாம் சாம்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறாரு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்ன சொல்கிறாருன்னா உடம்போட முக்கிய வேலை என்னென்னா மூளை தாங்கிட்டு போகிறதான் சொல்கிறாரு நாம் சாம்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம பிறக்கும் போதே வந்து சில இந்த சில ஆழ்ந்த கட்டமைப்புகளோடு பிறக்கிறோம் அதனால் வந்து அந்த அமைப்புகளோட இலக்கண விதிகளும் அதனோட அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளும் அளவுக்கும் திறமை வந்து அந்த மூளையிலேயே பொதிந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாம் சாம்ஸ்கி சொல்கிறாரு சரிங்களா அடுத்தது டேப்லெட் காலங்க அந்த பிதக்ரஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா மனம் என்பது வந்து மூளையில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஏழில் டெஸ்காட்டஸ் அப்படி என்கிற என்ன சொல்கிறாருன்னா மனம் வேற மூளை வேறன்னு சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தஞ்சில் ஆட்டோ டியேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா நியூரானோட சித்திரத்தை ப படத்தை வந்து பிரசு பிரசுரிக்கிறாரு பிரஸ் பிரசுரித்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலில் வெர்னிக் என்பவர் என்ன செய்கிறாருனா வார்த்தைகள் அறியப்படும் இடம் வந்து மூளையில் எந்த பகுதியில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் நாம் சாம்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா மொழி வந்து அறிவு மூளைக்குலாம் பதிந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சரிங்களா அவ்வளோதாங்க இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு உலகின் அதிவிரைவு கணினி வந்து ஒரு நொடிக்கு மேற்கொள்ளும் கணக்குல விட மனித மூளை மூளை அதிகமாகவே மேற்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்கிறாங்கன்னா குவாபெனோ போகன் அவர்கள் சொல்கிறாங்க சரிங்களா குவாபெனோ போகன் அவர்கள் சொல்கிறாங்க அவ்வளோதாங்க அடுத்தது இந்த நூல்வெளி சுஜாதா வினியர் பெயர் ரங்கராஜன் இவர் வந்து கணினி கணிப்பொறி கதை சிலிக்கன் சில புரட்சி அடுத்த நூற்றாண்டு இதெல்லாம் வந்து இவருடைய அறிவியல் கதை புத்தகங்கள் மத்திய அரசின் விருது பெற்றவர் இவர் இந்தியாவில் வந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் கொண்டு வந்ததில் சுஜாதாவின் பங்களிப்பு மிக அதிகம் சரிங்களா ஓகே இந்த படம் கொஞ்சம் ஈஸியான படம் தாங்க இந்த மூணு அறிவியல் அறிவியலாளர்கள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஃப்ராக்கா ஒன்று அடுத்தது நாம் சாம்ஸ்கி மூணாவது யார் நாலாவது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாபெனோ போகன் அவர்கள் சரிங்களா இந்த நாலு பேர்த்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோன்னா போதும் என்னென்ன சொன்னாங்கன்னு இந்த பாடம் ரொம்பவே ஈஸி மூளையை பற்றி ஸோ ஈஸியாக படிங்க இல்லை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் நல்லா எழுதுங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்